le tengo que decir que ya está listo el desayuno, ya las empanaditas están calienticas. Usted nada más tiene que acercarse porque hace ya más de 50 minutos que eso está listo. ¿De qué le estoy hablando? Cuéntalo, muchachos, para que la gente sepa. Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana usted lo consigue aquí en la ciudad de Doral, en los Roques Gourmet. De la comida también es tradición. Y buen viaje, mi hijo querido, buen viaje por lo mejor. De la gastronomía oriental, muchachos, yo fui este fin de semana para los roques. Es esa, la foforera, eso estaba que era una maravilla. La rueda de carite, rueda de carite, una rueda de carite, pero si son las carites, es la sierra, muchachos, una cosa inmensa. Ah, usted se la puede comer con tostones playeros, con arrocito y unos platanitos fritos. ¿Malo? No, vaya, vaya a los roques y disfrute usted también de lo mejor de la gastronomía oriental venezolana en los roques gourmet, el peñero que está anclado allí. Entre la 107 Avenida del Norwest y la 58 Calle. Encarámese en el Peñero y diga usted también. ¡Buen viaje, ¡Buen viaje, amigo! Seguimos y vamos ahora a hacer un recorrido de lo que sucede en Venezuela con los, con los corresponsales. Nos vamos a enlazar automáticamente porque el tiempo lo tenemos encima con Ramón Vélez, Derlis Marchán, Fabiola Niño desde el Táchira, además de sus albinos en el oriente del país, a Rular Castillo, ustedes lo ven, y a Madeline Palmar. ¿Cuál es el reporte que nos tienen hasta ahora? Pues, véanlo. Buenos días, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela manifestó su solidaridad con el pueblo de Ucrania tras la incursión militar de Rusia y advirtió sobre posibles consecuencias de la posición asumida por Nicolás Maduro en medio del conflicto. Señalaron que la acción bélica afectará de manera directa a ciudadanos rusos y ucranianos en primera instancia, pero podría desencadenar una crisis global que debilita el orden internacional y pudiera promover acciones bélicas no convencionales. Los académicos insisten en la necesidad de defender la paz y la convivencia humana, al tiempo que recordaron que la posición histórica de Venezuela frente a situaciones de conflicto es la de rechazar actos de violencia. Gracias, feliz miércoles para todas las personas que se conectan a esta hora a través de la señal de EBTV. Desde Carabobo les informamos que habitantes del eje oriental de esta región reportaron fallas recurrentes en el suministro de agua durante el asueto de carnaval. En algunos sectores estuvieron sin el servicio. Ellos aseguran que estas fallas han sido constantes desde hace aproximadamente dos años sin que tengan una respuesta positiva por parte de representantes de la empresa hidrológica del centro administrada desde el régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, también les comentamos que representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello en el eje costero de esta región están solicitando políticas económicas que permitan la reactivación del aparato productivo nacional y también están solicitando mantenimiento para los servicios públicos, detallaban específicamente el servicio eléctrico, el suministro de agua y también el servicio de transporte. Parte de la información que compartimos con ustedes desde el centro de Venezuela. Saludos, muy buenos días. El gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, ofreció declaraciones en torno a lo que fue su reunión con el encargado de negocio de los Estados Unidos de América. A, a juicio del mandatario local, esta reunión fue bastante fructífera, donde el primer punto del que se discutió fue la necesidad de retomar el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y el sector de la oposición en México. También se habló de la posibilidad de la inversión privada y de incentivar al sector privado aquí en el Estado Zulia por parte del gobierno norteamericano en búsqueda de justamente encontrar incentivos que pudiese levantar las Santa Marías aquí en la región zuliana. Esta es la información que tenemos desde el estado Zulia y con esto retornamos con ustedes a Miami. Hola, ¿qué tal? Buenos días para las personas que a esta hora ya sintonizan el programa por EBTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde la zona centro-occidental venezolana con lo que va a ser noticia. Es que acá en esta entidad esperamos el pronunciamiento por parte de representantes de diversos gremios quienes fijarán su postura y además respaldarán lo que es la acción de protesta este próximo 9 de marzo a nivel nacional de los jubilados que solicitarán una pensión justa al régimen de Nicolás Maduro. Parte de esta actividad la estaremos llevando a ustedes a través de la pantalla de IBTV. Por el momento, devuelvo el pase.
Gracias. Establecemos el contacto del Estado Anzuategui para informarles que los pescadores de la entidad no solo se quejan de la situación o de la dificultad para conseguir combustibles, lubricantes y también eh, repuestos para sus lanchas, sino que son víctimas de grupos delictivos que los despojan de sus embarcaciones, los dejan a la deriva o en muchos, en muchos casos los lanzan al mar eh, para posteriormente llevarse las embarcaciones y cometer hechos delictivos. Esta situación viene generando pues incomodidad y también un riesgo para quienes se dedican a las artes de pesca en esta zona del oriente de Venezuela y solicitan a las autoridades competentes como la Guardia Costera, cuerpos de seguridad, a reforzar lo que son los patrullajes en las zonas de pesca para evitar ser víctimas de la acción de estos grupos delictivos. Algunos denuncian que estas embarcaciones podrían estar siendo usadas para el robo de chatarra y posterior venta de la misma en el puerto de Guanta. Pero esta situación pues no ha sido constatada o no ha sido verificada. Lo que sí es cierto es que los pescadores eh, señalan que a diario son víctimas de estos grupos delictivos y solicitan ayuda. Hola, feliz eh, miércoles. Aquí en el estado de Táchira continúan eh, los eh, cortes eh, eléctricos. Eh, ya hay sectores eh, de la zona sur que han reportado desde ayer eh, que no tienen el servicio eh, eléctrico, esto acumulando más eh, de 12 horas eh, sin eh, electricidad. Aquí en San Cristóbal, en la capital, eh, los cortes eh, también eh, eh, siguen en diarios, eh, pero de aproximadamente unas 5 o 6 horas eh, en en sectores eh, populares. Eh, la situación eh, del pésimo servicio eh, eléctrico viene desde el pasado viernes y eh, todavía eh, la empresa está que eh, controla el servicio eléctrico como lo es eh, Corpo Elet no ha dado información de el por qué este racionamiento no ha anunciado. Esta es la información que tenemos a esta hora con ella. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias Fabiola y a todos los corresponsales que nos dieron pues, ese vistazo general de lo que es noticia allá en Venezuela. A esta hora nos toca ya despedir nuestro programa del día de hoy, miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, esta festividad católica. Así que pues para todos, como siempre les digo, de la mano de Dios, que la salud y el éxito los arropen hoy y siempre. Y mañana estaremos de nuevo con todos ustedes, esperando que ya Carlos Acosta se recupere y pronto estaré aquí siempre en su programa de la mañana de BTV. ¡Feliz día! Fue presentado por... Los Roques, donde la comida también es tradición. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. ICR Insurance. El seguro de los inmigrantes. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pew Sprayer. Tecnología ambiental al servicio de su salud. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti.